Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin à travers votre émission, l'invité de l'économie de la semaine. Nous traitons dans ce numéro de votre magazine d'une question d'actualité au cœur des débats. Il s'agit de la hausse du prix du carburant intervenu à la fin annoncée des subventions par l'État nigérien. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur l'économie béninoise. À Cotonou, comme dans les autres villes du pays, les populations subissent des Déjà, les effets néfastes d'une telle décision que doit faire le Bénin face à ce nouveau dilemme économique après celui de la fermeture des frontières nigérianes. Quelle doit être la place et le rôle du secteur privé aux côtés des autorités publiques que proposent les patrons d'entreprise, les chefs d'entreprise donc, pour répondre et analyser tous ces pans de cette actualité. Nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous, M. Mama Taïro. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Mama Taïro, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le vice-président de la CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Depuis quelques jours, les Béninois ont du mal à s'approvisionner en carburant. À peine la fin des subventions annoncées par l'État nigérien avec son nouveau président, eh bien, les prix ont pratiquement triplé à cette ces endroits. Première question, comment vous, en tant qu'opérateur économique, en tant qu'employeur, vous-même aussi, vous vivez cette situation due à la surenchère de carburant Oui, merci, merci, monsieur le journaliste. Vous comprenez, cette information a été prise au, au sein de la CONEB euh, par une surprise. Mm -hmm. Surtout qu'il n'y avait pas de signes avant-coureurs. Mm -hmm. Ça a été quelque chose qui nous est, est tombé sur la tête. Et nous comprenons que vraiment, après la fermeture des frontières, la première crise, la seconde, c'est cette fois-ci la fermeture de l'essence, donc du pétrole. C'est quelque chose de déplorable et nous l'avons senti avec un grand choc mm -hmm. parce que nous prévoyons déjà ce qui va se passer. Mm -hmm. Et donc nous pensons que pendant, au cours des débats, nous allons, n'est-ce pas, détailler ce que nous avons, n'est-ce pas, eu à débattre. Parce que nous nous sommes réunis tout de suite. Mm -hmm. Le bureau exécutif s'est réuni tout de suite, s'agissant d'une situation économique qui aura des impacts économiques. Mm -hmm. Donc, au cours du débat, monsieur le journaliste, on, on vous donnera les détails. Alors, avec vous, vous êtes une confédération des employeurs, comme on vous appelle, un patronat. Vous regroupez euh, un certain nombre d'entreprises, pas des moindres quand même. Est-ce que déjà vous sentez les effets euh, au sein, je vais dire, de vos différentes caisses quand on voit la, la pénurie en, en termes de carburant, et même pour s'approvisionner? et se rendre au service aujourd'hui, c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà ces, ces effets et qui euh, tombent sur, je dirais, le fonctionnement de vos différentes entreprises Bon, monsieur le journaliste, vous, vous le savez déjà sans doute que l'énergie, l'énergie, c'est la première, c'est la matière première, première de toute action économique. Mm -hmm. Qui dit crise du pétrole, qui dit crise, n'est-ce pas, de l'essence signifie crise sociale, mm -hmm. crise des transports, mm -hmm. crise des, des événements dans, dans toute la société. Mm -hmm. Déjà, dès que l'annonce a été faite, les premiers agents qui devaient arriver au bureau, qui ont l'habitude de venir à l'heure, mm -hmm. c'est 8 heures, mais 8h30, 9h, 9h30, et les explications qu'on donne, c'est ou bien on ne trouve pas le, le carburant, ou bien on le trouve très cher, on n'était pas préparé pour. Mm -hmm. Voilà les premières conséquences que nous avons déjà commencé par enregistrer. En attendant de revenir maintenant sur les marchandises. Mm -hmm. Parce qu'il faut Justement. s'attendre, n'est-ce pas, à ce que nous pouvons appeler déjà une inflation. Mm -hmm. Ça va de soi. Puisque tout est su, basé, n'est-ce pas, sur l'énergie, sur le pétrole, sur le transport. Dès qu'il y a une première crise déjà sur l'énergie, il faut s'attendre, n'est-ce pas, à une crise sur les, les prix, n'est-ce pas, des, des marchandises, des hommes de première nécessité. Et surtout en commençant par le transport Naturellement, le transport, c'est sans, sans essence, sans pétrole, sans gasoil, il n'y a pas de transport. Et s'il y a donc crise sur l'essence et le gasoil, ça veut dire qu'il y a problème sur le transport et le coût du transport va nécessairement se renchérir. Mmh. Et ça a déjà commencé. Alors, assurez-vous, les gens qui s'attendaient à du pétrole ou bien à du gasoil ou à de l'essence, 
avait une valeur minimum pour ceux qui venaient de notre voisin de l'Est, à 350, 400, qu'on leur dise le, du jour au lendemain, c'est 700 ou 800, et il n'y en a même pas. Voilà la situation que nous avons déjà commencé par enregistrer, c'est 72 heures. D'accord. Alors, nous savons que ça, ça, va, ça ira de mal en pire. Alors, pendant la fermeture des frontières nigériennes, euh, au commerçant, votre organisation patronale, je vais parler de la CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin, avait déjà fait quelques actions, quelques propositions au gouvernement de la République du Bénin. Cette fois-ci, quelle est la première action que la CONEB entend-elle mener pour contribuer à, à giguler ou à trouver une solution à cette crise nouvellement née Bon, nous pensons que nous, au niveau de la CONEP, pour les premières réflexions que nous avons déjà pas commencé par les bases des premières réflexions, n'est-ce pas, jetées mm -hmm. au niveau de la CONEP, c'est que nous nous sommes dit, vraiment, il est temps qu'il y ait une véritable coopération entre le Nigeria et, et le Bénin. Et qui dit coopération signifie l'implication directe des opérateurs économiques que nous sommes. Comme vous l'avez si bien dit, la CONEP regroupe aujourd'hui 140 sociétés, pas la moindre. Nous sommes partis des petites et moyennes entreprises jusqu'au BTP, aux grandes entreprises. Donc tout le grand secteur, et surtout la majorité des acteurs économiques se tournent, n'est-ce pas, au sein de notre eh, eh, confédération. Et nous pensons que. C'est le premier conseil que nous donnons au gouvernement. Il est temps que nous soyons impliqués dans les discussions, dans les échanges que nous allons faire avec tous les pays du monde, si possible, et mais, en commençant par le premier voisin. Mais les gens vont vous trouver, monsieur Maman Taïrou, un peu, un peu nouveau. Quand on parle de la diplomatie, quand on parle de questions de coopération, ce n'est pas souvent monnaie courante où on retrouve les acteurs du secteur privé. Est-ce que ce n'est pas nouveau ce que vous proposez euh, en termes de, de solutions, en termes d'implication C'est une question d'État à État, non Mais Attention, même si c'est une question d'État et d'État, c'est une question d'abord de nation ou nation. Oui. Qui dit coopération, qui dit, n'est-ce pas, relation de pays à pays, signifie qu'on met les Béninois ensemble avec, avec les Nigériens. C'est d'abord ça. Et le gouvernement ne vient qu'après, normalement. C'est comme ça que les choses devaient être. Mm -hmm. C'est les peuples qui devaient d'abord faire les propositions au gouvernement qui sera leur porte-parole, n'est-ce pas, au débat, mm -hmm. qui va associer même ces, ces peuples-là au niveau des discussions. Mm -hmm. Parce que nous nous sommes dit jusque-là, nous avons eu, par exemple, un ministère des Affaires étrangères, étrangères. et de la coopération. Mais tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que, n'est-ce pas, des questions des affaires étrangères. Mm -hmm. C'est-à-dire la résolution des petites négociations, discussions, de, 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 entre État et État, mais la coopération elle-même n'est pas encore effective. C'est tout sur le plan économique, c'est sûr. Justement, sûr, quand nous parlons de coopération, ça veut dire que nous voulons aboutir aux, aux situations économiques. Aux situations économiques. Mm -hmm. C'est ça qui fait la vie du peuple. Mm -hmm. Ce que le peuple attend aujourd'hui des, 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 des affaires étrangères, c'est la coopération, c'est-à-dire la vie sociale et économique. Mm -hmm. C'est là où nous, nous sommes. Nous avec avec des partenariats concrets. Mais bien gaillan, sûr, gaillan. bien sûr. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal que nous ayons des secteurs d'activité activité économique dans le pays sans que nous ayons des liens avec les mêmes personnes qui font les mêmes activités à côté du grand voisin de Nigeria qui a une puissance qui a une puissance ce n'est pas normal qu'on dise que au Bénin voilà il y a tel secteur d'activité qui fait telle chose qui le fait tel chiffre d'affaires et même en petites et moyennes entreprises et on sait que les mêmes structures existent au Nigeria mais aucune coopération n'existe aucune relation n'existe aucune relation n'a été tissée entre ceux-là. Ce n'est pas normal. Et ça veut dire que... Si... km de l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et, et ce qui manque, le secteur privé n'a jamais été impliqué, n'est-ce pas Vous avez vu dans les autres pays de l'Union Européenne. Mais attendez... Même la Chine. Mais attendez, surtout la Chine. Quand le président chinois se déplace, l'avion est rempli. L'avion est rempli des, 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 des hommes d'affaires, des, des opérateurs économiques. La dernière fois, ou bien les derniers, les derniers déplacements de Macron, c'est les, les trois quarts de, de la Les investisseurs français. C'est ça. On vous dit, mais ça ne peut que être comme ça, puisque c'est le peuple que vous voulez unir. Vous vous battez, les gouvernements se battent pour le peuple. Mais laissez les peuples, n'est-ce pas, eux-mêmes, n'est-ce pas, échanger entre eux. Mm -hmm. Ça n'existe pas. C'est ce que nous, nous voulons créer aujourd'hui au niveau de la coopération, au niveau, n'est-ce pas, de la Corée, 
comme nouveauté que nous proposons. La Monsieur, Monsieur Maman, vice-président de la CONEB, euh, si je comprends bien avant de revenir sur les aspects de partenariat stratégique basé sur le volet purement économique, euh, j'ai envie de vous demander est-ce que ce débat, ce nouveau débat qui est né de cette, euh, je vais dire, la fin de la subvention du carburant par l'État nigérien, qui, est, qui a pris, le, je vais dire, une mesure aussi pour développer son économie, on ne peut pas leur en vouloir, mais est-ce que ce débat ne vient pas encore relancer celui qui disait que le Bénin est d'une manière ou d'une autre, dépendant du Nigeria sur le plan économique. Quand le veille ou non, il y a toujours une dépendance, il y a toujours une interdépendance. Dépendance, donc, les... donc vous, vous voyez beaucoup plus mais, une dépendance mais, mutuelle, mais une interdépendance. Mais, je vais vous donner un petit exemple. Vous savez que quand les affaires étaient si florissantes au niveau du port de Cotonou en matière de, de véhicules d'occasion, mm -hmm. C'était des, des milliers de véhicules d'occasion qui traversaient le Cotonou. Le port, le, port, le port de Cotonou Alors, pour le Nigeria. Nous, nous avions jusque-là pensé que c'était une activité qui, en fait, bénéficiait, n'est-ce pas, les Béninois tout court. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand l'affaire a commencé trois mois, quatre mois, des Nigériens de la zone sont venus nous voir. Mais vous avez pensé que cette opération ne faisait que vivre vous au, au Béninois. Mais le contour, le corridor, nous, nous vivions de ça en tant que Nigériens. Et nous étions heureux. Donc, s'il n'y a, a pas cette inter, interconnexion, inter, inter, interchange entre les peuples, il y a pas, il a, on ne peut pas parler -ce pas, de développement économique. Mmh. Les choses commencent par là. Donc, quand nous proposons, n'est-ce pas, que la coopération ait, n'est-ce pas, une implication avec les opérations économiques, c'est pour élargir, n'est-ce pas, ce débat-là. On ne peut pas comprendre que le président chinois se déplace de la Chine avec des investisseurs, n'est-ce pas, n'est-ce pas, chinois, à Lagos, et que du Béré, qu'on se déplace sans aucun opérateur économique, sans aucun opérateur privé, n'est-ce pas, pour la négociation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'accord. Et nous voulons ramener, ramener n'est-ce pas, les pendules à l'heure. D'accord. Alors justement, pour ramener les pendules à, à, à l'heure, avec euh, ce ténième choc, vous l'avez rappelé, vous avez d'ailleurs bien fait de le rappeler, la fermeture des frontières, il y avait beaucoup de guéguerres, beaucoup de polémiques aussi, des non-dits. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas temps de repenser carrément notre manière aussi de coopérer, même pas seulement avec euh, le, le, le Nigeria, d'autres pays voisins, l'Afrique ne doit pas prendre en, en réalité son destin en main autrement. Ça, c'est une réalité. C'est vraiment une question que, telle que vous êtes en train de poser. Nous voulons changer, n'est-ce pas, le design des choses. Quand on regarde aujourd'hui, n'est-ce pas, les relations entre le Bénin et le Nigeria, c'est l'informel. Ce n'est pas normal. C'est l'informel qui domine. Ce n'est pas normal que nous soyons à côté d'une puissance et que les, les bases, n'est-ce pas, de coopération ou bien d'échange ne soient que des bases informelles. Non il faudrait que ce soit des bases formelles. Mm -hmm. Nous devons nous entendre sur chaque secteur avec le Nigeria, comme tous les autres pays du monde. On ne doit pas faire les choses comme si les peuples n'existaient pas, comme si des opérateurs économiques n'existaient pas. Les opérateurs économiques de chaque pays, en tout cas surtout des pays frontaliers comme le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Burkina, on devait avoir cet interchange entre nous d'abord. Mm -hmm. Je vous connais un peu panafricaniste, vous défendez beaucoup l'Afrique, je, je vous connais très bien sur la, la, le sujet, la question. Est-ce que finalement, vous ne revenez pas aussi sur cette problématique qui consiste à dire que c'est le colon qui est venu nous diviser en mettant des barrières, en parlant en quelque sorte des frontières qui aujourd'hui constituent, je dirais, un goulot d'étranglement pour le développement de notre continent Mais Un véritable goulot quand vous lisez l'histoire, l'actuel président élu du Nigeria, hein, M. Bola, mais quand la situation, il était en crise, n'est-ce pas, au Nigeria, il a trouvé refuge tout de suite au Bénin. Il est resté à Porte Novo, accueilli par des Pornoviens. Il se sentait, il s'était même dit presque Bénin. Mais moi, je suis partant d'un fait que. Si jamais nous avions mis les bonnes coopérations entre un pays, entre le Bénin et, et un le pays Niger, comme le, le Nigeria, nous n'aurons pas besoin de l'extérieur. Nous n'aurons pas besoin de l'extérieur. Ou nous aurons besoin de l'extérieur, n'est-ce pas, au minimum. Je vous donne un petit exemple. Au temps de, je crois que c'était le régime de Kirekou, bien quel régime Mais au nord, 
à partir de Niki, vous avez des, 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 des Béninois qui avaient commencé par faire des plantations de manioc. Mm -hmm. Mais cela a intéressé si tant les Nigériens qu'ils veulent sur le terrain et pendant que le manioc est à peine à, peine à, à un mètre de pouce, mm -hmm. ils achetaient tout le champ. Ils achetaient le champ en dollars. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque chose manque ça veut dire qu'on n'a pas mis les peuples ensemble. Ça veut dire que les peuples sont absents, n'est-ce pas, dans les, les aspects de développement des pays africains. Et c'est nos gouvernements qui doivent nous entraîner dans cette affaire. Si ça là commence, mais attendez, on va changer le visa du monde. Le panafricanisme, c'est le développement de l'Afrique par les Africains d'abord. Nous ne nous attendons pas à ce que l'Europe ou bien les États-Unis viennent développer l'Afrique. C'est des illusions. Ils viennent toujours nécessairement à cause de leurs intérêts. C'est des calculs. Ils viennent nécessairement avec... Mais attendez, la personne ne va pas se lever, venir investir dans votre pays, ou bien vous donne, n'est-ce pas, des dons, bien des cadeaux, mais pour rien. Il y a toujours des visées derrière qui ne sont jamais exprimées. Mm -hmm. Et c'est avec le temps que ça s'exprime. Nous l'avons déjà compris. Alors si nous l'avons compris, ressaisissons-nous. C'est ce que nous sommes en train de dire à la, à la connaître. Ressaisissons-nous, regardons-nous regardons entre Africains d'abord et voir ce de quoi nous sommes capables. Et offrir, n'est-ce pas, le pas d'africanisme, n'est-ce pas, au monde. D'accord. Alors, parlant toujours de cette situation de la hausse de carburant et qui euh, impacte négativement l'économie béninoise, M. Talou, euh, quels sont pour vous, au niveau de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, les mesures urgentes sur lesquelles il faut tout de suite mettre l'accent pour euh, un temps peu euh, régler ou commencer par régler ce problème Bon, en approfondissant déjà les, 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 les réflexions mm -hmm. sur cette crise, on voit déjà l'étendue des dégâts. Il faut remercier aussi notre gouvernement qui subventionne déjà lourdement le, le, ca, le, le carburant. Le, le, le carburant. Depuis, depuis la, la crise en Ukraine. Depuis la crise en Ukraine et qui continue. Ça fait bientôt là. plus de plus d'un an. Hein, Mais que... c'est ça. Et on sait que ça pèse lourd sur le budget national. Nous savons que c'est le moment de demander encore au gouvernement de sortir encore plus de subventions. Naturellement, parce que cette décision qui a été prise au Nigeria, nous ne nous attendons pas qu'elle cesse, qu cesse dans deux mois, trois mois, dans un an, dans deux ans. Non Ah oui, là, vous, elle, a, vous, a, vous, a, vous êtes en train d'aller. Je n'ai en personne. Regardez la situation économique du Nigeria lui-même. Depuis la fermeture des frontières, qu que, quel était le signal qui sont en train de nous dire Nous sommes en train de faire du protectionnisme. C'était le message du Nigeria. Et c'est ça qui continue jusqu'à présent. Il protège d'abord leur, leur économie. économie. Et pourtant, il n'arrive pas à s'en sortir avec un taux d'inflation très élevé. Bon, dans, dans de la toute solution. façon, commence, il commence déjà par faire du protestant. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Bola Il a dit, mais je suis en train de subventionner le pétrole que consomme le Bélé, le Niger et le Cameroun. Quel est mon intérêt Pourquoi dois-je dois le faire C'est le message qu'il a donné. Je ne suis pas obligé de le faire. Je le coupe. Et le lendemain, il a coupé. Il a coupé. Bon, on sait que de toute façon, dès lors qu'il a coupé, il coupe donc les subventions. Il réduit les subventions, n'est-ce pas, de ce pétrole. Mmh. Les Nigériens eux-mêmes, le coût va certainement s'élever à leur niveau. Mais de toute façon, ça va être les investissements, les, les dépenses vont se limiter au moins sur la population du Nigeria. Mmh. Ça n'ira plus sur les autres pays. Bon, qu'est-ce que nous devons faire ça oblige le Bénin déjà à augmenter les subventions d'abord. Mm -hmm. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Ah, c'est de l'État d'abord. Ah, naturellement. Deuxièmement, là où nous regrettons, malgré les efforts de l'État d'étendre de, 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 les stations les station. au sur le plan national. Qui n'existe pas encore hein, quand vous allez dans les zones reculées. Attendez, l'effort est réalisé presque aujourd'hui au quart. Mais le nord Bénin. L'ouest, l'est, ils sont encore. Nous avons des pays, des, 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 des régions zones, qui n'ont pas de station service. Qui, qui, qui n'ont pas de station, qui n'ont pas de station service. C'est la deuxième mission. L'État doit encourager encore jusqu'à ce niveau. Mais en attendant, qu'est-ce qui va se passer Mais quand vous parlez de l'État, vous qui êtes entre, entrepreneur, vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui êtes investisseur, vous avez aussi une mission, non, de, de vous installer et de créer de, de nouvelles stations. Mais attendez, si, qui est le donneur d'ordre 
C'est l'État qui doit donner l'ordre. Mais il vous revient de défaire des demandes d'agrément et d'aller vous installer. C'est le moment, justement. Il, il, a, il faudra nécessairement des cris de ce genre pour voir de quel côté encore l'État peut jeter un coup d'œil. C'est le moment pour l'État, n'est-ce pas, de jeter un coup d'œil sur le secteur privé. Peut-être pour la... libéraliser davantage le secteur le, le, de, 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 des hydrocarbures. Il ne pas le limiter à un ou deux ou trois, trois, trois acteurs. Non, il faut l'élargir pour autant que les débutants peuvent le faire. Puisque c'est les solutions nécessairement idoines. Mm -hmm. Sans ces solutions, nous allons nécessairement faire souffrir nos peuples. Donc, je dis, en deuxième position, il faut élargir, n'est-ce pas, les, les acteurs, n'est-ce pas, du pétrole, de, mm -hmm. du, du pétrole au niveau du Bénin. Mm -hmm. Après les subventions, il faut donc les, les nouvelles stations. Il faut élargir les stations. La troisième maintenant, et là où il faut encourager l'État, c'est que l'État, il semble que l'État avait annoncé qu'elle doit faire des raffineries mm -hmm. sur notre pétrole. Bon. Ce pétrole qui existe, c'est le moment aussi d'accroître et d'accélérer, n'est-ce pas, sa raffinerie, pour que nous produisons nous-mêmes, n'est-ce pas, notre pétrole et nous le consommons nous-mêmes. De toute façon... On nous a annoncé quand même depuis des, des siècles hein, que le Bénin dispose d'une bonne quantité de, de, de bon, cabri, mais, mais euh, cela n'est jamais bon, réalité. Est-ce que ce n'est pas quelque part la faute de l'élite, surtout de nos scientifiques, bon, nos universitaires, façon, qui restent encore sur papier Moi, j'ai toujours cru à quelque chose. C'est sûr que nous avons du pétrole au Bénin. Ça, j'ai cette certitude. Nous ne pouvons pas rester à côté du premier producteur de pétrole à une distance pratiquement de 30 km ou de 40 km pour que le pétrole vienne s'arrêter à notre frontière. Moi, je, je doute fort. Je suis en train de penser que dans, déjà dès la, dès la zone de Sémen, nous avons nécessairement du pétrole qui doit nécessairement suffire les 13 millions de pétrole. On va attendre d'abord les travaux des chercheurs, on ne va pas bon, polémiquer. De, de toute façon, c'est à une crise qu'il faut trouver les solutions et les solutions sont toujours pour le futur. Qu'on le veuille ou non. Nous, nous, nous sommes déjà des générations sacrifiées, qu'on le veuille ou non. C'est maintenant que le Nigeria se réveille et, et malheureusement, n'est-ce pas, les premiers contre-coups, c'est nous. Donc, il faut revoir maintenant sur le futur, qu'est-ce qu'il faut faire C'est la solution du futur que je suis en train de dire là. Bien sûr. Mais, nécessairement, subvention, élargissement des stations et, n'est-ce pas, accélérer les, les, les diligences pour la raffinerie. Si nous travaillons, mettons tout ça là comme plan d'action, eh bien, on sera nécessairement, on se sera libre. On sera nécessairement libre. Parce qu'il ne faut pas s'attendre. Même si les négociations s'en vont, n'est-ce pas, dans, 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 un, dans un cadre, dans, dans un cadre euh, étatique, de, 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 formel. Pour que M. Bola dise, bon, ok, je vous tolère. Ça va être une tolérance pour un temps. Il faut s'attendre à ce qu'un autre régime vienne encore pour nous dire, bon, je suis... Je, je, je Surtout que la crise, comme vous le rappelez si bien, n'est pas, pas pour la première fois qu'elle que, qu intervient. Non, là, je vous dis que le Nigeria est en train de nous annoncer les couleurs que, il, avec sa crise interne, qu'elle est en train de faire du protectionnisme. Quand un État est en train de faire le protectionnisme, vous, vous qui êtes à côté, vous devez prendre des dispositions, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, vous, vous auto-développer. Alors, dans, dans certaines opinions, certains pensent que le Bénin aussi, qui fournit d'autres matières premières au Nigeria, doit fermer ses portes. Est-ce que cela est une solution durable, conséquente Non, non, non cela n'est même pas une solution. Ça va être, n'est-ce pas, un pot de fer contre un, 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 un pot un d'argile. Non, ce n'est pas possible. Nous, nous aurons besoin... En termes de besoin aujourd'hui, c'est nous qui avons le plus besoin du Nigeria. Qu'on le veut ou non. Nous, avons, nous sommes le peuple qui a le plus besoin du Nigeria. Bien que le Nigeria ait même, ait même besoin de nous aussi, mais à des proportions quand même. Quand on regarde les proportions, nous sommes les plus, les plus dépendants. Mm -hmm. Donc autant, n'est-ce pas, il s'agit, n'est-ce pas, d'approfondir de, de, et d'élargir encore, n'est-ce pas, et, et, n'est-ce pas, une coopération de façon à ce que, n'est-ce pas, les, les, les intérêts aillent des deux côtés du Nigeria et du, et du Bénin. C'est tout. Alors, de belles idées de la CONEP, la Confédération nationale des employés du Bénin. Monsieur le vice-président, oui. comment vous travaillez avec les autres organisations patronales, le patronat, la CCI Bénin et d'autres acteurs du secteur privé pour que vous puissiez parler d'une même voix et surtout pour que votre voix puisse davantage vite porter auprès du gouvernement Vous ne saurez si bien dire. Ce matin, quand j'ai su hier que nous devons nous rencontrer avec vous, j'ai fait appel à la CCIB et j'ai demandé à parler aux responsables de la coopération au niveau de la CCIB. Mmh. Je l'ai eu. 
et avec lui, j'ai échangé tel que je suis en train d'échanger avec, avec vous. J'ai dit, si il y a une structure, une structure d'État, ou bien une structure dans le pays doit pouvoir aller dans le sens d'une véritable coopération, mais c'est vous qui devez lancer les premières idées en tant que chambre de commerce et d'industrie. Ça ne doit pas se limiter avec, n'est-ce pas, les rapports que vous avez avec la chambre de commerce et d'industrie du, du Nigeria, mm -hmm. qui ne sont que des rencontres mm -hmm. circonstancielles. Mm -hmm. nous, nous, sommes de, nous, nous devrions avoir à votre, en votre sein, au niveau de la CCIB, une structure d'échange de plusieurs secteurs Peut-être même des échanges quotidiens ou bien mensuels avec le Nigeria. Il faut y penser, monsieur. Nous pensons que si la CCIB, n'est-ce pas, lance l'idée avec nous, la Polève et avec le CNP, les trois réunis qu'on aille rencontrer, n'est-ce pas, l'État le, le gouvernement. Voilà le gouvernement, voilà ce que nous proposons en tant que secteur privé. Il n'y a pas de raison que, n'est-ce pas, le président Talon nous écoute. Il va nous écouter et nous élargir les pommes. Je crois que c'est celle ces d'action là qu'il faut commencer. Il faut, il faut mener. Alors, alors, face à cette crise qui est née donc de, des idos cabru euh, avec le, le Nigeria, M. Taïrou, euh, j'ai une autre question à, à vous poser. Quels sont les types Parce que je vois que vous insistez beaucoup sur les, les partenariats entre privé-privé, oui. même si l'État doit nécessairement être impliqué et qui doit d'ailleurs forcément porter votre voix. Euh, quels sont les types de, de partenariats sur lesquels vous comptez par exemple miser pour que le Bénin et le Nigeria puissent avoir des partenariats vraiment durables dans, dans le temps. Voilà. Nous, nous avons, au niveau de la province, nous avons pensé, nous avons déjà indexé deux secteurs. Mm -hmm. Le secteur commercial. Les activités commerciales. Là où c'est carrément de la pagaille, de l'informel. De l'informel, il faut que ce soit aujourd'hui structuré pour être formel. formalisé. Donc au niveau du commerce qui existe déjà, donc, il faut le formaliser. Deuxièmement, le secteur agricole, monsieur, nous sommes un pays qui devait être le, le, le fournisseur, le nourrisseur du Nigeria en, en termes de matières premières pour les produits tropicaux. Agra, 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 agra. Les produits tropicaux, nous devions, quand vous quittez Cotonou pour aller à Malanville, vous avez les trois quarts de terre qui sont vierges et florissantes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On pourrait en faire des zones, n'est-ce pas, spécialiser des zones qui, sur le manioc, qui, sur le mille, qui, sur le, le maïs, maïs. Et on est sûr qu'en produisant tout ça là, en, en mettant, n'est-ce pas, les secteurs entre, euh, 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 entre eux, le Nigeria est preneur. C'est sûr que le Nigeria est preneur. Et ça ira très, très vite. C'est ça qu'il faut faire, monsieur. Donc, en dehors du secteur commercial, nous, nous, nous disons le secteur agricole, les deux là, si on peut déjà commencer par ces deux secteurs, eh bien, ça va nourrir le Bénin, ça va nourrir le Nigeria et le développement. On, on verrait déjà pointer les signes, n'est-ce pas, de annonciateur du développement du Bénin. Mais quand vous parlez des produits tropicaux, le cajou et le soja, c'est toujours d'actualité au Bénin. L'interdiction de les exporter par la voie terrestre, est-ce que cela ne pourrait pas diminuer l'ardeur de nos cultivateurs, de nos paysans et qui font quand même des efforts pour produire et en produire davantage Bon, vous avez, comme vous l'avez cité, le cajou et le soja, bon, ça c'est des produits classiques. Nous, nous voulons diversifier parce que nous avons des terres qui peuvent produire autre chose. Autre chose. Il ne faut pas s'arrêter à cette de produire. Nos terres peuvent produire beaucoup de choses. Vous avez des zones qui vont vous faire aujourd'hui pratiquement du maïs sur des hectares. Sur des hectares. Et on est sûr que ces hectares-là, si on met tous les moyens pour, n'est-ce pas, en faire une production, quelle que soit la quantité, je dis bien, quelle que soit la quantité de production que nous mettons en vente avec le Nigeria, le Nigeria va les prendre automatiquement. Et surtout avec sa population d'environ moins mais de 200 une population millions. population qui est nécessairement dans le besoin. Quels que soient les efforts que le Nigeria est en train de faire, le Nigeria sait que les ces efforts sont insuffisants. Mm -hmm. Et qu'il aura besoin des petits pays comme les nôtres, avec nos terres, n'est-ce pas, que nous allons mettre en valeur, lui donner des produits dont il a besoin. Il importe aujourd'hui du maïs. Hein? C'est un pays qui est en train d'importer du maïs. Les, 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 le manioc, avec tous les, les autres produits du manioc, tous ces produits sont importés, bien que ce soit produit encore au Nigeria, ils, ils en importent encore à des milliers et des milliers de tonnes. Donc pourquoi ne pas ne pas commencer par le Bénin et les produits et aller les vendre là-bas D'accord. Alors parlant toujours de cette coopération 
basé sur, euh, essentiellement la sur la diversification et surtout un accent sur le secteur privé. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, le plus grand opérateur économique nigérien, quels sont vos rapports de façon générale, vous, opérateur économique béninois, avec Dangote, qui n'est pas quand même une petite tête et qui est très influent dans ce grand voisin nigérien. Bon, nous pensons, nous nous admirons Dangote. Franchement, de toute façon, il fait déjà la fierté de l'Afrique. De l'Afrique. Il hein? fait la fierté de l'Afrique. C'est le plus, le plus gros Richard du Bénin. Il fait de l'Afrique. De l'Afrique. Je souhaiter que ce soit le Bénin. Bon, c'est de l'Afrique, <rire> hein, du Nigeria aujourd'hui. D'un côté est un exemple. D'un côté est un exemple. Je ne vois pas pourquoi si une coopération va dans le sens, n'est-ce pas, des discussions sectorielles avec d'un côté, que d'un côté ne soit pas preneur. Je ne vois pas pourquoi. Qu'on aille voir M. Dangote avec des propositions concrètes sur, n'est-ce pas, un secteur bien choisi, bien, bien, dont on sait que le besoin est là au niveau du milieu, qu'on lui dise, bon, puisque toi, même si tu peux le faire, tu, auras, tu en auras besoin d'un complément. Ce complément, tu peux l'avoir au Bénin. Pourquoi il ne va pas prendre bon, Vous comprenez, si, si, si les relations ne sont pas lancées d'une manière ou d'une autre, nous ne pouvons pas nous lever du jour au lendemain pour aller dire, bon, M. Dangote va dire, vous êtes qui, je ne vous connais pas. Alors que si nous avons des secteurs comme la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, où nous, 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 nous créons, n'est-ce pas, un, un, un brainstorming sur une, un produit qu'on dit, allons-y voir M. Dangote avec tel projet, et puis on fait la proposition à notre gouvernement, notre gouvernement, on est sûr qu'ils vont nous accompagner. Et tout de suite, Gamme Dangote va comprendre que c'est sérieux. Donc pour vous, M. Taïrou, oui. vous ne voyez pas dans le même sens que ceux-là qui pensent que c'est l'inauguration de la raffinerie de Dangote qui a fait que, ou du Nigeria, qui a fait que euh, l'État ne veut plus subventionner, qu'on veut plonger le Bénin, plonger son économie. Non, non, on, on, veut, non, on veut lier les choses qui ne sont pas euh, liables. Non, d'un côté, a, avait déjà son projet de raffinerie. Parce que le, le Nigeria avait besoin de raffinerie. Mm -hmm. Ça veut dire que tout le pétrole qui était produit était un pétrole brut oui. qu'ils exportaient. Et ils achetaient pratiquement, ils achetaient le pétrole là. En, 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 alors alors qu'ils ont la ressource, alors ils ont la, la matière première. C'est eux qui ont la matière première, ils, le, le, le produit fini, ils l'achètent très cher. Parce que subventionné pour ne pas... Parce que le coût d'achat que qui leur revient fait que s'ils le doivent le vendre nécessairement au Nigeria, ça va leur revenir très cher. Mm -hmm. Donc d'un côté devient la commune la pluie. Un peu comme quelqu'un qui transforme le pétrole. Il transforme bien, ce qui va se passer. Un peu comme on le fait aussi bon, dans notre GDIZ, bon, la GDIZ, où on veut transformer. Voilà, localement et immédiatement, donc d'un côté, transformera et le coût, n'est-ce pas, d'achat deviendra moins cher. Mm -hmm. Donc d'un côté, il y a une solution. Même d'un côté qui a ouvert, inauguré son salle à il va commencer, il va commencer, il va commencer petitement. Ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, la décision qui a été prise par M. Boula. M. Mm -hmm. Boula, lui, il, il vient d'arriver, il a regardé son, n'est-ce pas, son, son, son panorama économique et il a vu où sont les secteurs, n'est-ce pas, les poches, les poches de dysfonctionnement mm -hmm. ou les poches qui n'ont pas d'intérêt pour le Nigeria. Il a commencé par les couper. Mm -hmm. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec, peut-être. Quand d'un côté va commencer, va prendre n'est-ce pas de la, de la mesure sur sa raffinerie, naturellement le pétrole va revenir moins cher. Le Bénin peut revenir encore pour dire, bon, écoutez, faisons comme vous, vous avez déjà la raffinerie, vous produisez le produit fini. Mais ce produit fini, vous n'allez pas le consommer tous au Nigeria. Mmh. Envoyez au Bénin, on le fait dans telles conditions, dans telles conditions. Mais tout est une question, n'est-ce pas, de relations et de la Et des négociations. Et des négociations, aussi. absolument. Mmh. Si, ben, si ça ne commence pas, il ne faut pas rêver. D'accord. Alors, votre mot de la fin à l'endroit des acteurs, de vos collègues du secteur privé qui vous entendent et de toute la population béninoise qui vous suit en ce moment. Bon, un mot de fin, c'est d'abord regretter avec eux, en tant qu'opérateurs économiques aussi, la situation, la crise qui nous est tombée sur la tête et regarder toujours l'avenir. Ne pas perdre d'espoir. Mm -hmm. Il, il y a encore de, 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 il y a des chances, n'est-ce pas, de pouvoir n'est-ce pas, se, se relever. Et c'est cette chance-là que je viens de vous donner en trois ou quatre points et, en espoir, à l'acquis la, du, du gouvernement béninois, mm -hmm. qui pourra être appuyé par, n'est-ce pas, nous, les opérateurs économiques privés. Mm -hmm. Donc, ne perdons pas espoir, ne perdons pas espoir. Nous avons connu des, des crises plus lourdes avec, n'est-ce pas, ce grand voisin, mais du fait que c'est un voisin indispensable, il faut toujours, il faut toujours, n'est-ce pas, prendre ses responsabilités et commencer par émettre des idées du de, de genre, de, de celles que nous sommes en train de mettre 
et à développer aussi avec, en coopération avec le, le gouvernement béninois. Les, nous, nous les, nos fait... universitaires aussi qui sont restés le plus souvent silencieux, ils sont dans les papiers. Est-ce que euh, l'idéal ne serait pas qu'on les retrouve euh, maintenant dans le débat avec des propositions aussi comme le secteur privé le fait Mais vous avez compris, quand la dernière fois la CONEB avait voulu et organiser son septième anniversaire. Nous avons associé, n'est-ce pas, les étudiants de, 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 de plusieurs de universités. universités. Mais je vous ai dit déjà que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le futur. Et le futur, c'est eux. Quand le secteur privé sera appelé, eh bien, il ira tout de suite avec son appendix, n'est-ce pas, les, les, les étudiants. Oui, oui. Ça, nous l'avons en programme, nous, au niveau de la commune. Monsieur Mama Taïro, vice-président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, on a parlé de cette nouvelle crise hein, née de la subvention, la fin des subventions annoncées par l'État nigérien avec son nouveau président. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous d'avoir échangé avec vous, avec de, des propositions concrètes de porter, que vous portez de la part de la CONEP, je le rappelle, la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Merci beaucoup pour ces explications. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre magazine Invité de l'économie de la semaine. Merci de l'avoir suivi toute mon équipe technique et moi vous disons merci. Au revoir. À très bientôt.